Cette vidéo vous propose une balade au cœur de la vieille ville de Nice. Elle va vous permettre de découvrir la cathédrale Sainte Réparate et ses alentours. Nous commençons par l'ancienne rue des Voûtes, aujourd'hui nommée rue Rossetti. Cette artère en pente relie la place du même nom à la colline du château, que l'on peut rejoindre par un escalier à son extrémité supérieure. Descendez vers la place, un des rares espaces ouverts au milieu des ruelles étroites. Elle est très animée au beau jour, un lieu idéal pour déguster une glace, savourer un rafraîchissement ou bien déjeuner. La famille Rossetti a fourni de nombreuses notabilités à la ville et au comté de Nice. Au XIXe siècle, le chevalier Charles Rossetti de Châteauneuf légua à la ville les terrains devant la cathédrale sainte réparate En 1825, la démolition d'un îlot d'immeubles permit de créer un parvis et de dégager la perspective sur l'édifice religieux tout en élargissant la place. La façade, qui demeure inachevée, fut réalisée dans un esprit baroque entre 1825 et 1830, juste après l'élargissement de la place. Ces couleurs qui rappellent celles que l'on trouve sur les façades baroques de Ligurie et du Piémont furent ajoutées lors de la restauration en 1980. Le campanile, érigé entre 1731 et 1757, remplaça le clocher de l'église précédente. Quant à la coupole qui surplombe le cœur, elle est recouverte de tuiles polychromes à la mode génoise. Au centre de la façade siège la statue de la patronne de la ville, Sainte Réparate, tenant les palmes du martyr. La légende veut que vers l'an 250, cette jeune femme, originaire de Césarée en Palestine, meurt décapitée à l'âge de 15 ans après avoir été torturée. Son corps, placé dans une barque, serait parvenu, accompagné de deux anges, jusqu'au rivage niçois. Les quatre autres statues sur la façade représentent en haut à gauche Saint Valérien, à droite Saint Ponce, en bas à gauche Saint Basse et à droite Saint Siacre. Ces sculptures regroupent ici les cinq saints fondateurs de l'église de Nice. La première cathédrale de Nice, Sainte-Marie-du-Château, se situait sur la colline, dans la ville haute. Au XVIe siècle, lors du renforcement des fortifications et de la construction de la citadelle, c'est l'église Sainte-Réparate, dans la ville basse, qui fut promue au rang de cathédrale. Ceci explique qu'elle porte les deux noms, de Marie et de Réparate. Au XVIIe siècle, le projet de reconstruction de l'édifice fut confié à l'architecte niçois Jean-André Guibert. Mais en 1658, les travaux durent être interrompus après l'effondrement de la voûte de la nef. Monseigneur Palotis, l'évêque à l'origine du chantier, en mourut de saisissement quelques heures plus tard. La construction fut interrompue pendant 15 ans et l'église fut finalement consacrée en 1699. Elle est aujourd'hui la seule cathédrale baroque de France. Mais rappelons que Nice n'était pas française lors de sa création. Après le rattachement du comté à notre pays, vers 1900, des vitraux furent ajoutés, ce qui est contraire à l'esprit baroque où la clarté solaire joue un rôle essentiel. L'édifice s'est construit suivant un plan basilical, en croix latine. La nef de quatre travées voûtée en berceau est flanquée de deux bas-côtés sur lesquels s'ouvrent des chapelles latérales. À la croisée du transept s'élève une coupole de 35 mètres de hauteur. La décoration intérieure est abondante, bien que moins importante que celle d'autres églises de la vieille ville. Au-dessus des chapiteaux des colonnes de la nef centrale, Remarquez une frise en stuc où figurent les initiales des souverains de la maison de Savoie. Dans le chœur, le maître-autel en marbre polychrome du XVIIe fut érigé pour abriter les reliques d'un Saint Victor. Le tableau qui le surmonte représente la gloire de Sainte Réparate. 
Dans le transept, un monument rend hommage à Jean-Pierre Sola, qui fut au XIXe siècle évêque de Nice durant 20 ans. Pour découvrir les différentes chapelles, commençons par le bas-côté droit, avec celle du Saint-Sacrement. Son rétable baroque, entièrement réalisé en marbre, est largement inspiré de l'architecte italien Bernini. Il est à double colonne torse et possède un fronton incurvé. Le tableau central, illustrant la dispute du Saint-Sacrement, est attribué à un élève de Raphaël. En 2019, la chapelle Saint-Barthélemy Saint-Alexandre, qui avait perdu ses tableaux lors d'un incendie, reçut trois œuvres évoquant l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Ces peintures du jeune artiste niçois Hugo Bogo furent financées grâce à la générosité de donateurs, dont les chevaliers de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. La chapelle de Sainte-Rose de Lima possède sur son maître-autel un tableau antérieur à la construction de la cathédrale. Il était installé précédemment dans la chapelle d'un hôpital communal. Cette œuvre de Bernardin Baldoino, datant de 1646, représente Saint-Éloi entre les saints Jean-Baptiste, André, Antoine de Padoue et Bernardin de Saint-Pierre. La voûte de la chapelle de la Résurrection est ornée de trois scènes de la Passion. À gauche, un portement de croix, au centre, Jésus au jardin de Gethsémani et à droite, le couronnement d'épines. Au centre de la chapelle, un crucifix de bois est posé sur une toile de 1837 de Joseph Provençaux. On y voit la Vierge, Sainte Marie Madeleine et Saint Jean l'Évangéliste. Le tableau de gauche, qui représente l'apparition de la Vierge à Saint Antoine de Padoue, est une œuvre de Jean-Baptiste Passadesco de 1682. La chapelle de la Madone des Sept Douleurs, décorée d'une piéta en bois, serait la dernière à avoir été aménagée vers 1750. Dans le bas-côté gauche, une chapelle est consacrée aux quatre martyrs couronnés. Ils furent exécutés en Pannonie, l'actuelle Hongrie, vers 305, pour avoir refusé de sculpter une statue d'Esculape. C'est pour cette raison qu'ils deviendront les saints patrons des maçons et des métiers de la pierre. Dans les tableaux de cette chapelle, on peut découvrir les outils de l'époque, truelles, équerre, ciseaux, masse ou bien fil à plomb. La chapelle sainte réparate abrite les reliques de la sainte dans une chasse en verre sur l'autel. Elle fut construite par la famille Torini de Fougassière, dont les armoiries, une tour surmontée d'une étoile, sont visibles au sommet des colonnes du rétable central. Les trois tableaux attribués au peintre Baldino représentent le martyr de la Sainte. La chapelle Saint-Joseph a appartenu d'abord à une riche famille d'orfèvres qui l'a dotée d'un précieux devant d'autel en marqueterie de pierre à la manière florentine. Le tableau central représentant la mort de Saint-Joseph est une peinture du XIXe siècle du niçois Jean-Baptiste de Biscara. La dernière chapelle que nous découvrons fait face à celle du Saint-Sacrement par laquelle nous avions commencé. Toute sa thématique tourne autour de la Vierge et de l'épidémie de peste de 1631. C'est à l'occasion de celle-ci qu'un vœu fut prononcé, mais la réalisation de cette chapelle votive, consacrée à Sainte Rosalie et à la Vierge, ne fut achevée qu'en 1655. Je vous invite avant de sortir à admirer le grand orgue datant de 1974. La place de la Halle aux Herbes est adossée à la cathédrale. À son emplacement, au début du XVIe siècle, se situait encore un cimetière par lequel on entrait dans l'ancienne église. La nouvelle cathédrale ayant changé d'orientation, la place perdit sa fonction religieuse pour abriter le marché aux herbes. Avec au XIXe siècle la création de la place Rossetti, cet espace public va devenir le centre de la vie commerciale. Mais le développement des nouveaux quartiers entraînera un déclin progressif de l'attractivité de la vieille ville. Et jusqu'au début des années 1980, le vieux Nice restera un espace répulsif, à l'habitat insalubre. La première étape d'une revalorisation fut de piétoniser l'intégralité de cette ère historique. Depuis, une politique volontariste de rénovation du bâti a été menée, redonnant son lustre à quelques pépites médiévales des chapelles 
d'anciens bâtiments. Le vieux Nice est aujourd'hui un lieu où il fait bon vivre et flâner. Bar tendance, salon de coiffure branché, resto couru, lieux authentiques et conviviaux. Si vous souhaitez découvrir les spécialités locales, retenez bien ce label. Il est décerné par l'Office du tourisme depuis 2014 et récompense les restaurateurs suivant trois critères. Le respect des recettes traditionnelles, l'attachement au patrimoine et à l'histoire de la cuisine niçoise, la qualité de la cuisine et de l'accueil. 